Herzlich willkommen zurück hier auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Folge gucken wir uns nochmal wieder eine Schutzweste bzw. die Schutzwestenhülle an. Und zwar hier ein Modell von Safariland. Das gleiche Modell wurde nicht nur von Safariland hergestellt, sondern auch noch von ProTech. Also nicht verwechseln mit ProTech, die die Helme herstellen, sondern ProTech. Und zwar ist diese Schutzweste, ich weiß nicht, wer sie zuerst hergestellt hat, ob Safariland die ersten waren, die den Contract bekommen haben oder ProTech, aber jedenfalls waren beide darin aktiv und sie ist aufgetaucht frühe Mitte 90er Jahre und zwar hat, wurde auf dem Kanal The Tactical Hive von ehemaligen Navy Seals betrieben, hier auf YouTube ein Video gemacht über die Schutzwesten, die einer der beiden ähm, Mitglieder so in seiner Karriere genutzt hat und da kommen irgendwann diese Version und auch noch dieselbe Version in schwarz drin vor. Bekommen hat er die Weste dort, als er im Green Team war, das ist dieses, ja, aus, die Ausbildungseinheit der Death Crew äh, vom, Seal, also vom Seal Team 6 und er hatte zuerst die schwarze Version. Damals war es noch gang und gäbe, dass schwarz getragen wurde und aus diesem Grund gibt es diese Weste halt nicht nur wie hier zu sehen im Three Color Desert, sondern auch noch in M81 Woodland und auch eben in Schwarz. Das war so diese Standardweste, Schutzweste für eben die Death Crew Navy Seals, deutlich später auch noch bei regulären Seal Teams zu sehen. Aber mit dieser Weste waren sie dann ab Mitte der 90er Jahre auf jeden Fall unterwegs, seiner Aussage nach, und sind auch so. Es gibt noch Fotos von ähm, Death Crew Navy Seals. 2001 in Afghanistan, 2002, wo ebenfalls noch diese Weste dann eben aber auch in Three Color Desert getragen wird. Zum anderen gibt es auch mal Mischbilder, wo verschiedene Formen getragen werden, zum Beispiel mit Schwarz und mit Woodland und auch ein Foto von Robert O'Neill, äh, dem sehr berühmten äh, ehemaligen Seal Team 6 Operator, der ja Osama Bin Laden erschossen hat. Hier habe ich das Ganze jetzt in einem ja, Kit so ein so ein bisschen auf Para-Rescue Jumper angelegt, hier mit dem PJ Patch, weil ebenfalls innerhalb vom AFSOC, also vom Air Force Special Operation Command, die Einheiten, die darunter gegliedert sind, auch diese Westen getragen haben. Da kenne ich aber nur Bilder im Three Color Desert, ob die einen eigenen Contract hatten oder ob sie die aufgetragen haben von Seals etc., kann ich leider nicht sagen. Jedenfalls ist diese Schutzweste gerade in der Anfangszeit im Irak und Afghanistan auch noch sehr verbreitet. Getragen in verschiedenen Konfigurationen mit Chestricks drüber, Westen, Beltkit, whatever, die haben alles genutzt. Es gibt auch noch die gleiche Weste, wo die, das Plattenfach aber ein anderes ist. Und da ist dann irgendwann wahrscheinlich mal eine neuere Version rausgekommen für schon diese normalen SAPI-Platten. Blende ich auch noch mal mit ein. Ansonsten sieht man Anfang der 2000er oder ein bisschen später immer noch Westen davon in verschiedenen Einheiten rumgeistern, ob das Schiffsbesatzungen sind von der Navy oder ob das äh, welche Air Force Angehörigen sind. Da geht es dann wahrscheinlich der Punkt erreicht, wo die ausgemustert wurden und von anderen Truppen eben aufgetragen wurden. Ansonsten ist diese Weste wieder einfach nur eine simple Schutzweste, wo die Platte reinkommt und die Weichballistik. Dann gucken wir uns die Weste einmal im Detail an. Wie ich schon angesprochen habe, wir haben hier vorne überall Klett drauf, um alles Mögliche nochmal anzubringen, was man irgendwie anbringen möchte. Der Träger ist noch rechteckig geschnitten, wie auch ich auch schon angesprochen habe, aber eben nicht wie dieser klassische Sapi-Schnitt, sondern noch für alte Platten, die halt eher diese eckige Form haben. Dann öffnen wir mal die Front. Hier vorne haben wir das also hier erstmal nochmal zu, zu, zu merken, hier waren mal die Initialen oder die Nummer vom vorherigen Benutzer des Soldatens drauf. Hier unten haben wir Wasserablaufösen für das Plattenfach. Und ansonsten hat man halt im Inneren einfach nur das Fach für die Platte. Hier habe ich jetzt einfach nur, um das Ding ein bisschen auszustopfen, eine Bundeswehr-Faltmatte äh, reingelegt. So, dann haben wir hier nochmal im Seitenbereich noch mehr Klett, um das Ganze zu verschließen. Auf der anderen Seite natürlich ebenfalls. Dann ja, klappen wir das Ganze mal auf. Hier sehen wir schon das Label Safariland. Hier ist auch leider kein richtiges Modell, bei steht halt nur Tactical Nylon drin. Die Größe, Size Large, 
Sort ist auch nichts ausgefüllt äh, und halt die Pflegeanweisung für den Träger an sich. Deswegen ist es auch schwer zu datieren, weil manchmal hat man ja das Glück und da ist eine Datierung drin. Äh, Einlagen habe ich damals nicht damit bekommen, sonst hätte man da nochmal gucken können. Hier ist halt der ja, Bauchgurt, um das Ganze noch weiter zu verschließen und hier wie üblich das Fach für die eigentliche Weichballistik. Wer wissen, wie die aussehe, aussieht, guckt mal bei Tactical Hive rein, da wird die auch nochmal gezeigt. Ansonsten auch hier Netzmaterial, damit eingelaufenes Wasser möglichst schnell und eben in diesem Falle sofort wieder ablaufen kann. So, dann schließen wir das Ganze einmal. Ist äh, vorne und hinten vom Inneren äh, identisch, auch was das Label angeht. Was hier noch so auffällig ist, ist so dieses richtig krass breite, elastische Material. Dann haben wir hier die Schultergurte. Auch die werden durch Klett eingestellt. Am Rücken ist dann wieder so ein D-Ring. Und so kann man dann die Größe nochmal verändern. Der Rücken, da haben wir oben wieder die gemarkerte Stelle, wo der ehemalige Besitzer sich verewigt hat oder seine Nummer verewigt hat. Hier das Plattenfach unten auch geöffnet, damit das eingelaufenes Wasser schnell wieder ablaufen kann. Und hier unten haben wir noch eine Reihe an Alice Attachment Points, also wo ich wieder Dinge, die eine Alice Klammer haben, Taschen etc. wieder anbringen kann, noch unterhalb äh, der, des Plattenfachs. Ja, hier äh, Plattenfach auch aufgesetzt und auch hier wieder Klett. Hier haben sie auf die Wasserablaufösen verzichtet, weil links und rechts das Wasser ablaufen kann. Hier auch wieder die ja, Faltenmatte drin. Und hier ist nochmal ein kleines Innenfach. Das geht auch bis nach unten. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt Spine-Schutzplatten, äh, also die ein bisschen schmaler sind, dass das Fach dafür noch ist, wenn man die große nicht nutzen möchte oder so. Äh, war auch bei den Seals sehr beliebt. Ansonsten kann ich leider nicht sagen, wofür das ist. Es könnte natürlich auch noch sein, dass man hier vielleicht eine schmale Wasserblase reinmachen sollte, wo hier an der Seite denn der Schlauch rausgeht. Aber dazu habe ich leider nichts gefunden. Wenn es jemand weiß, gerne unter die Kommentare. Das war es auch schon zu dieser Schutzweste. Damit danke ich mich wieder fürs Zusehen. Seid beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns bis bald. Ciao.